हेलो वीवर्स वेलकम टू आवर चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ फ्रेश चैप्टर नेम टेंस आज हम लोग टेंस पढ़ने जा रहे हैं और टेंस का ये पहला लेक्चर क्लास जी हाँ पहला वीडियो लेक्चर क्लास जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन टू टेंस यानी कि टेंस का जो इंट्रोडक्शन है उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे काफ़ी डीप पढ़ने वाले हैं चूँकि जो भी एक्सपीरियंस हैं जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या फिर वो इंटरमीडिएट क्लास में हो या किसी भी क्लास के बच्चे हो क्योंकि आपको पता है कि टेंस का क्या इम्पोर्टेंस है इंग्लिश एजुकेशन में सो so गाइज आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें बहुत मज़ा आने वाला है यकीन कहा गया है जब टूटने लगे हौसले जी हाँ जब टूटने लगे हौसले तो इन बातों को याद रखना बिना मेहनत के तख्त तो ताज नहीं मिलते ढूंढ लेते हैं अधियारों में भी मंजिल अपनी क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते सो so, प्यारे बच्चों हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और इस कड़ी में हम लोग आज टाइम एंड टेंस का इंट्रोडक्शन क्लास पहला क्लास है और ये टेंस थोड़ा सा लंबा चलेगा इसलिए आप पेशेंसली पार्ट वाइज देखें बेहतर होगा और टेंस शुरू करने से पहले एक सलाह और सुझाव है क्योंकि बहुत सारे बच्चे टेंस पढ़ाने की मांग कर रहे थे तो चूँकि टेंस पढ़ने से पहले ज़रूरी होता है कि कोई भी बच्चा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब को कवर करें सो so गाइज सबसे पहले आप जो है हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और प्ले में जाकर ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ मेरा वीडियो जो सेंटेंस का वीडियोज है जो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं सेंटेंस की प्रकृति क्या होती है नेचर क्या होती है सबसे पहले उसको पढ़ें सो so, आप सबसे पहले टेंस पढ़ लें उसके बाद कंप्लीमेंट पढ़ लें फिर आप टेंस पढ़ें तो बेहतर होगा सो लेट्स स्टार्ट तो सबसे पहले आज हम लोग जानने की कोशिश करते हैं टाइम जी हाँ टाइम एंड टेंस जैसा कि आपको पता है कि टाइम एंड टेंस क्या होता है ऊपर आप देख रहे होंगे टाइम एंड टेंस हेडिंग है तो टाइम एंड टेंस क्या होता है सबसे पहले हम लोग टाइम को डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे द वर्ड टाइम स्टैंड्स फॉर अ कंसेप्ट विद विच ऑल मैन काइंड इज फैमिलियर डिवाइडेड इनटू पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर यानी कि समय कहने का मतलब ये है कि समय जो वर्ड है वो एक कॉन्सेप्ट है जो कि सब मानव जाति को एक सूत्र में बांधने का काम करता है यानी कि सारे मैन काइंड जो है फैमिलियर हैं एक जैसे हैं और एक और चीज़ इसमें दिया हुआ है डिवाइडेड इनटू पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर यानी कि तीन भागों में टाइम को बांटा गया है सिंपली आप कह सकते हैं टाइम इज अ जनरल वर्ड ऑफ डिक्शनरी समय डिक्शनरी का एक साधारण सा शब्द है जी हाँ एक ऑर्डिनरी वर्ड है जिससे किसी भी काम के होने का समय का पता चलता है जैसे वो पास्ट में होगा फ्यूचर में होगा या फिर प्रेजेंट में होगा तो ये पता चलता है तो टाइम है और ये जो डेफिनेशन है इट इज़ समथिंग इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज यानी कि समय जो है भाषा से स्वतंत्र है इसका लैंग्वेज से कोई तालमेल नहीं है ये डेफिनेशन एस हॉर्नबाई के द्वारा एस हॉर्नबाई बहुत बड़े ग्रामेरियन हैं उनके द्वारा दिया गया है सो so गाइज अगर इसको देखना हो तो आप गाइड टू पैटर्न्स एंड यूसेज इन इंग्लिश ये ग्रामर का नाम है आप इसमें देख सकते हैं चूँकि वो बुक केवल और केवल इंग्लिश में है इसलिए आपको बहुत प्रॉब्लम होगा समझने में तो आप इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखें सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाने वाला है माई डियर स्टूडेंट्स मैं वादा करता हूँ कि अगर आप पूरा एपिसोड पूरा वीडियो लेक्चर देख गए तो आपको लगभग 40 से 50 परसेंट तक इंग्लिश बोलने आ जाएगी ये मैं मुनासर गारंटी देता हूँ सो so गाइज आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर टेंस आप देख रहे होंगे टेंस टेंस का डेफिनेशन अ सेट ऑफ वर्ब अ सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स डेट इंडिकेट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर अब देखिए टेंस क्या है एक सेट है सेट मतलब समुच्चय सेट मतलब समुच्चय है वर्ब का यानी कि क्रियाओं का रूप है जो हमको दिखाता है क्या दिखाता है कि कोई काम पास्ट में हुआ फ्यूचर में हुआ या प्रेजेंट में हुआ तो ये टेंस कहलाता है या फिर अगर बहुत ही इजी वे में कहें द फॉर्म ऑफ वर्ब्स इज कॉल्ड टेंस क्रिया के रूप को टेंस कहते हैं क्रिया के रूप को टेंस कहते हैं अगर आप नोट कर रहे होंगे तो हिंदी इंग्लिश को भी नोट करें ताकि आगे फिर आप समझें तो बहुत ही मज़े से समझ में आ जाए अब यहाँ पर एक डेफिनेशन है द फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस यानी कि क्रिया के रूप को टेंस कहते हैं तो क्रिया क्या होता है मैंने ये कॉम्प्लीमेंट में इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि मेन वर्ब होता क्या है तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ क्रिया क्या होता है किसी भी काम का होना जैसे उठना बैठना मरना खेलना 
कूदना खाना पीना प्यार करना इजहार करना सारा क्या है क्रिया है यानी कि मेन वर्ब है माय डियर स्टूडेंट्स एक शब्दों में कहे सौ बात की एक बात तो अगर बिल्कुल समझ में नहीं आता है ना तो समझ जाओ कि जिस वर्ड के लास्ट में ना आ गया वो मैक्सिमम 99% क्या होगा मेन वर्ब होगा क्रिया होगा जैसे उठना बैठना सब में करके देखो ना आता है सो so, आगे बढ़ते हैं कि क्रिया के रूप को कैसे टेंस करते हैं तो यहाँ पर मान के चलो कि वर्ब ऑन किसी भी जो मेन वर्ब है उसका फाइव फॉर्म्स होता है यानी कि पांच रूप होता है जैसे कि यहाँ पर वर्ब वन दे दिया जाए वर्ब टू दे दिया जाए वर्ब थ्री वर्ब फोर सबसे पहले आप जो ये लिखते हैं ना भी ई आर बी इसको भर्ब पढ़ना आप बंद करेंगे इसको पढ़ेंगे वर्ब वर्ब क्या पढ़ेंगे वर्ब पढ़ेंगे सो गाइज वर्ब फाइव यानी कि क्रिया के ऐसे मूलतः फाइव फॉर्म्स हैं यानी कि छः रूप हैं एक अलग से इन्फिनेटिव टू डालकर बना दिया जाता है यानी कि वर्ब के साथ टू डाल के वर्ब सिक्स बना दिया जाता है तो ऐसे टेंस का इसमें कोई रूल नहीं है आगे देखते हैं वर्ब वन जैसे मान के चलिए गो का लेते हैं गो मतलब जाना गो मीन जाना वर्ब टू ये क्या हो गया वर्ब टू गो का क्या होगा वेंट वर्ब थ्री क्या होगा गोन वर्ब फोर हो जाएगा गोइंग वर्ब फाइव हो जाएगा गोज यानी कि ए से आई एस लगा देने से वर्ब फाइव बन जाता है ये आगे के क्लास में मैं आपको डीप मैं बताने की कोशिश करूंगा और चूंकि कोशिश नहीं है डेफिनेटली आपको बताऊंगा क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है जब आपको मैं प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस पढ़ाऊंगा तो गाइज यहाँ पर देखिए गो मतलब जाना तो ये वर्ड फॉर्म जो रूप हुआ इसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस क्या बोलते हैं प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस सिंगुलर नंबर क्या बोलते हैं गाइज सिंगुलर नंबर यानी कि ये प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्ब टू किस में आता है प्रेजेंट टेंस सिंगुलर नंबर में और वर्ब वर्ब टू की बात करें तो इसको बोलते हैं हम पास टेंस क्या बोलते हैं पास टेंस वर्ब थ्री को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल पास्ट पार्टी सीपल उसके बाद में आगे चलें तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल आप सोच रहे होंगे ना कि पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है तो माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे वैसी क्रिया जिसके लास्ट में आईएनजी आपको मिले ईएन मिले ईडी मिले तो वैसे आप समझ जाएंगे कि ये पार्टिसिपल है आगे की तरफ बढ़ते हैं वर्ब फाइव को वर्ब फाइव यहाँ आप देख पा रहे होंगे वर्ब फाइव को हम लोग प्रेजेंट टेंस जी हाँ प्रेजेंट टेंस टी ई एन एस सी सिंगुलर नंबर यहाँ पर प्लूरल नंबर लिख लीजिएगा यहाँ प्लूरल नंबर प्लूरल क्योंकि एक बात आपको ध्यान देनी है कि वर्ब में अगर ए से आई एस लगा दो वर्ब में ए से आई एस लगा दो तो सिंगुलर हो जाता है लेकिन वही किसी नाउन में लगाओगे गाइस तो क्या होगा प्लूरल हो जाता है सो so, इसको बहुत ध्यान से देखना है जैसे कि यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को भी मैं क्लियर कर देता हूँ जैसे मान के चलिए यहाँ पर गो है इसको आपने गोस बना दिया तो ये पहले से प्लूरल नंबर में था यानी कि प्लूरल था बहुवचन था अब ये क्या हो गया सिंगुलर हो गया वहीं बुआ लिखते हैं तो बुआ जो है पहले से क्या है ये सिंगुलर है अब इसमें आप बॉयज़ लिख दिए ना तो ये क्या हो गया प्लूरल हो गया प्लूरल नंबर में हो गया तो एकदम उल्टा होता है किसी भी मेन वर्ब में एस या एस लगाओगे तो सिंगुलर हो जाएगा और वहीं जो है किसी नाउन में एस या एस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एस होगा तो ये प्लूरल हो जाएगा तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इसमें दो ही टेंस का प्रयोग हुआ है यानी कि जैसे जैसे हमने क्रिया का रूप बदला है वर्ब का फॉर्म बदला है तो क्या हुआ है टेंस भी बदला है सो so, यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि इसमें फ्यूचर टेंस का जिक्र ही नहीं है तो आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जो नए ग्रामर यानी कि जो मॉडर्न इंग्लिश के जो ग्रामर हैं या मॉडर्न ग्रामर जो भी आ रहे हैं ना उसमें मैक्सिमम ग्रामर में आप देखेंगे दो ही प्रकार के टेंस का मेंशन किया गया है ऐसा क्यों होता है तो आप इससे पता लगा सकते हो देखिए इसमें कहा गया है कि द फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस यानी कि क्रिया के रूप को टेंस कहते हैं तो क्रिया का रूप को जैसे ही हमने डिफाइन किया है अलग अलग यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग तो इसमें कहीं भी फ्यूचर टेंस नहीं आया है इसलिए हम लोग अब नए ग्रामर में क्या पढ़ते हैं दो ही प्रकार के टेंस पढ़ते हैं हालांकि मैं तीन टेंस पढ़ाऊंगा क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा फायदा होगा सो so गाइज आपको समझ में आ गया होगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेहतर होगा क्योंकि आगे मैं बताने की कोशिश करूँगा आप इसका स्क्रीन ले लें आई होप 
यू कॉट स्क्रीन शॉट आप ले लिए होंगे स्क्रीन शॉट देन हम लोग अब आगे जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है और भी प्रकार है और भी कॉज है इसके रीजन है इसके पीछे क्योंकि दो ही प्रकार के टेंस क्यों आ रहे हैं नए ग्रामर में तो आगे हम लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं सो मैं इसको अब इरेज कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इंटरमीडिएट क्लास के लिए मैट्रिकुलेशन हो या फिर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो अब तो इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा चूँकि इंग्लिश कंपलसरी हो चुकी है कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी सो so सुगैज़ आगे बढ़ते हैं जैसे कि बहुत सारे ऐसे फ्यूचर टेंस के वाक्य हैं सेंटेंस हैं जिसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं या फिर इवनली हम लोग बोलते हैं ना इवन हम लोग बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश में तो जैसे कहना पड़ेगी वह किसान होगा तो इसमें संशय होता है एक तो जैसे मैं लिख कर यहाँ दिखा देता हूँ जैसे और भी कारण है जैसे ही वुड बी अ फार्मर अब जैसे आपको ट्रांसलेशन दिया गया वह एक किसान होगा वह एक किसान होगा तो आपको तो ये लग रहा होगा ध्यान देंगे ही वुड बी अ फार्मर यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मैंने किसान को देखा उसको कहा कि वह एक किसान होगा यानी कि हो सकता है कि वेशभूषा से लग रहा हो कि किसान हो लेकिन वो मुख्य रूप से किसान हो या नहीं हो गेस कर रहे हैं तो आपने ये ऊट का प्रयोग करके आप तो फ्यूचर टेंस में सेल विल यूज़ किए नहीं तो ऐसे ही बता दिए और भी मैं उदाहरण ले रहा हूँ जैसे प्रधानमंत्री कल आएंगे प्रधानमंत्री कल आएंगे तो प्रधानमंत्री कल आएंगे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि प्रधानमंत्री कल आएंगे गागेगी है सिंपली बच्चे जानते हैं कि गागेगी लास्ट में होता है तो फ्यूचर टेंस समझा जाता है लेकिन अब देखिए कोई भी प्रधानमंत्री जैसे प्रधानमंत्री मान के चलिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट यहाँ ट्रंप आने वाले होंगे तो पहले ये तय होता है कि भाई हमको इस दिन को इस कंट्री में विजिट करना है तो पहले यानी कि प्री प्लान होता है तो इस प्रकार के जो प्लान होते हैं उसको प्रेजेंट में ही व्यक्त कर लिया जाता है जैसे द प्राइम मिनिस्टर कॉम्स टमोरो टमोरो आप देख पा रहे होंगे प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया गया है तो प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हर जगह आजकल हो रहा है धड़ल्ले से काफी ज्यादा हो रहा है सो so गाइज दो ही प्रकार के टेंस देखने को मिलते हैं हालांकि मैं तीन टेंस पढ़ाऊंगा आगे यहाँ पे देख रहे होंगे जैसे आगे क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं क्योंकि टाइम और टेंस समझ में आ गया है तो आगे हम लोग देखते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं क्वेश्चन है हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टेंस इसका मतलब हुआ कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो आप यहाँ देखेंगे आंसर है देयर आर सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग चलते हैं ट्रेडिशनल ग्रामर की ओर अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर ओल्ड ग्रामर या ट्रेडिशनल ग्रामर भी आप लिख सकते हैं थोड़ा सा एडवांस लैंग्वेज में मैं लिख देता हूँ ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल ग्रामर टेंस हैज बीन डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स थ्री पार्ट्स तो तीन प्रकार के यानी कि ट्रेडिशनल ग्रामर मतलब पुराने ग्रामर के अनुसार टेंस को तीन भागों में बांटा गया है पहला देख रहे होंगे यहाँ प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस जिसको हिंदी में हम लोग वर्तमान काल कहते हैं वर्तमान काल कहते हैं दो में पास्ट टेंस जिसको हिंदी में हम लोग भूतकाल कहते हैं यानी कि बीता हुआ तीन में यहाँ पर फ्यूचर टेंस फ्यूचर टेंस सो गाइज तीन प्रकार के ट्रेडिशनल ग्रामर की बात है अब यहाँ पे देखेंगे इसी में अकॉर्डिंग टू न्यू ग्रामर यानी कि मॉडर्न ग्रामर यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं आप और में और मैं यहाँ लिख सकते हैं थोड़ा सा नीचे मैं लिख दे रहा हूँ ताकि समझने में दिक्कत नहीं हो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर
टेंस हैज बीन डिवाइडेड इंटू ओनली टू पार्ट्स तो कौन कौन से दो पार्ट हैं आप यहाँ देख पा रहे होंगे वन में पास्ट टेंस एंड टू में प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस सो गाइज ये दो प्रकार के टेंस पढ़ाए जाते हैं ट्रेडिशनल ग्रामर में पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस इसको इधर रखो या इधर रखो कोई फर्क नहीं पड़ता प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस तो हमने समझा कि बहुत सारी जो ट्रांसलेशंस हैं सेंटेंस है उसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में ही सो so, आजकल नए ग्रामर में जो है दो ही प्रकार के टेंस बताए जा रहे हैं एक पास्ट टेंस और एक प्रेजेंट टेंस लेकिन वहीं देखें अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर यानी कि एक क्वेश्चन है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो आंसर है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर टेंस हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स यानी कि पुराने ग्रामर के अनुसार टेंस को तीन भागों में बांटा गया है पहला प्रेजेंट टेंस दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस अब यहाँ पे हम एक और डेफिनेशन देख रहे हैं यहाँ और में अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर टेंस हैज बिन डिवाइडेड इनटू ओनली टू पार्ट्स यानी कि मॉडर्न मतलब नए ग्रामर के अनुसार टेंस को केवल और केवल दो भागों में बांटा गया है पहला पास्ट टेंस और दूसरा प्रेजेंट टेंस आगे के क्लासेज में हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या है पास्ट टेंस क्या है और फ्यूचर टेंस क्या है सो गाइज ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इस वजह से मैं यहीं पे इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करता हूँ अगर आप मेरे चैनल पे नए विजिट किए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो रेगुलर वीडियोस मेरे अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक छोटा सा प्यार बस लाइक दे दीजिए लाइक कीजिए वीडियोज़ को और अपने रिलेटिव्स हो फ्रेंड्स हो उनको शेयर कीजिए फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में रेस्ट वीडियोस लेके ये इंट्रोडक्शन टू टेंस था टेंस का ये परिचय था सो गाइस दैट्स ऑल ऑफ दिस वीडियो बेस्ट ऑफ लक एंड बी हेल्दी एंड बी द